Привет, бойцы! Не прошло и недели, а мы делаем уже второй обзор ПТС, потому что туда пришла важная новинка – модификации. И давайте сегодня не будем говорить про конкретные цифры или сборки, я уверен, вы и так найдете это все в интернете. Ну или в конце концов протестируйте сами на тестовом сервере. Но про что я хочу поговорить, это о том, где вообще искать эти модификации, что ждет вас на ПТС и как мы изменили систему с момента ее анонса. В общем, устраивайтесь поудобнее, поехали! Давайте с базовых вопросов. Как мы и планировали сделать пункты меню, так мы и сделали. Так что первое, где вы увидите модификации, это ваш склад. Там они будут указаны для некоторых единиц оружия. Оттуда вы можете перейти в меню модификаций и заняться настройкой каждой отдельной пушки. Прямо сейчас мы оставили возможность прокачки оружия из поставщиков. Со временем ассортимент предметов для улучшения может быть расширен, и мы обязательно будем держать вас в курсе всех изменений. А чтобы вы смогли протестировать систему максимально корректно, мы оставили в магазине во вкладке «Разное» несколько предметов, которые с этим помогут. Один прокачивает до максимума все оружие, которое можно прокачать. Другой дает валюту для генерации модификаций. Словом, все, что нужно. Мы поменяли некоторые модификации после ваших отзывов с момента анонса и постарались избежать модов, которые были слишком сильные или наоборот не вносили значительных изменений. И мы продолжим вносить изменения в систему после ваших отзывов и комментариев. А пока давайте поговорим о том, как эти моды открывать. Предположим, что вы прокачали пушку, открыли все слоты, ну или хотя бы один. Дальше в меню модификации вы можете начать генерировать их. Чтобы это сделать, вам нужна специальная валюта – жетоны модификаций. Их вам будут выдавать за некоторые полученные уровни мастерства владения тем или иным оружием. Также их можно получать с помощью специальных контрактов. Тратите жетоны, чтобы сгенерировать случайную модификацию, но как только вам попалась та, которая вам подходит, устанавливайте ее на пушку и двигайтесь к другому слоту. Друзья, для нас это важная механика и нам она кажется перспективной, поэтому тестируйте ее, собирайте собственные сборки и оставляйте ваши комментарии и мнения любым удобным для вас способом. Есть ли среди модификаций слишком сильные или слишком слабые? Как в целом работает система и все ли вам понятно? И нет ли трудностей с ее изучением? Также мы с удовольствием послушаем, каких модов вам не хватает. Возможно, о каких-то характеристиках или их соотношениях вы просто не подумали. В общем, мы будем ждать ваших комментариев и мнений. Ну а пока давайте перейдем к другим исправлениям и доработкам на этом ПТС. Мы слегка изменили характеристики новых пушек грядущего обновления. У Surefire MGX и Cobra Striker Special упростили отдачу. У Quarter Circle 10 SMG Custom увеличили магазин на два патрона, в том числе и у золотой версии. Также у всех пушек синхронизирована анимация перезарядки с самим процессом. А у брони отступник поправлена локализация, а также поглощение входящего урона при полной экипировке с этим снижено до 19 единиц. Помимо этого мы поправили ошибки, связанные с другими пушками и другими элементами игры и внесли прочие правки. Полный список есть у нас на сайте. Пишите, как вам система, что хорошо, что плохо, чего не хватает. В общем, любые ваши мысли. Ну а у меня на этом все. Не забывайте ставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Ну а мы с вами увидимся на полях сражений. Всем пока!